usisahau kusubscribe, ku like na ku comment. HB TV. HB TV. Academy ambayo tunaweza kuona namna gani tuka haba tuka shika mikono baadhi ya wacheza mpira wengine ambao wenye talent ndio na tu alikuja hapa kwa hiyo mtu alizungumza sana na viongozi kule ndio sawa kubwa tulizungumza kwa maana kani ningepata nafasi kuna vitu vingine ambavyo zitakiwa ni vifikishe mimi ningefikisha ningefikisha lakini so far niona kama ah kuna talent sababu pengine kuna watu ambao wanaweza kaziona labda kwa hiyo bwana tukao tutatengeneza namna na namna gani tunaweza kusaidia zile talent zikapata nafasi pia nazo moja kwa moja zizungushwe sana ndio Hatimaye ndoto ya kipindi kirefu sana inaenda kutimia. Diamond Platinums aliahidi kwa kipindi kirefu ya kwamba taenda kuzindua timu yake ya mpira, yani atafungua academy nzima na sio tu timu ya mpira, bali academy nzima ambayo itakuwa inajihusisha na masuala ya michezo Tanzania, Afrika Mashariki Mungu akijaria maybe waende Afrika nzima na baadaye waweze kufikisha kwenye mashindano makubwa zaidi ya kidunia. Wakati Nasibu Abdul akiwa amealikwa kwenye moja kati ya mashindano makubwa zaidi ambayo yalikuwa yanafanyika nchini Misri siku ya juzi, Diamond Platinums aliweza kupata nafasi ya kuweza kukutana na moja kati ya watu wake wa muhimu sana sana kwenye kile ambacho tunakiita uzinduzi na uanzilishaji wa hii academy na mzungumzia Samuel Eto na kaweza kuzungumza naye Kinaga Ubaga ni kwa namna gani ambavyo wanaweza kafanikisha ndoto ambazo zimekuwa ni ndoto za muda mrefu na hivi ndivyo ambavyo mazungumzo yao yalianza lakini pia ndivyo ambavyo Diamond Platinums anajaribu kufafanua namna academy ya kwao itakavyokuwa inaanzishwa umekutana umesema wenzangu hapo umekutana na watu wazito kweli katika soka na ukutana na rais wa, wa soka duniani ni mtu mkubwa sana nadhani yeah. itumike kama fursa uh, kwa shirikisho letu la soka lakini wadau mbalimbali wa michezo damu ana, ana influence kubwa wakati anakutana na wa watu ni wakati wa kupengeza projects nyingi sana ambazo ni za msingi kukuza vipaji vya soka yeah. la, la Tanzania na, na sisi kufika unapohusika kwa namna moja nyingine kukutana na watu hawa michezo wadau wao sasa ndio ito kwao kushirikiana na wewe ili tukafanye jambo kubwa sana kukuza vipaji mimi nafikiri pia sio tu kwa sisi kama wanamuziki au kwa mimi lakini pia hata unajua unaposa ile mtu unapopata bahati kidogo ya kupiga step ndio lazima itumike katika faida kubwa ya kiinchi pia lakini kiinchi katika mazingira kama hayo mm. tunazunguza watu kama sasa samata huko kule atakwepo mko na yule nani yule msuba na pia aiwa kwa tunapata hizo nafasi sisi kama wa Tanzania tusiziekee kama hapa ni ya diamond hapana tuwekee kama swali tu sisi bana unapoenda kwa diamond hakikisho unatengeneza habari hii mm. unamwambia swala hili hili hivi huko kwa faida ya masuala yote yeah. unafikiri sometimes mtu atamani kuambia kitu na kiona kwa ujui hapa kikubwa tuzungumza mm. sababu na na to tuko tuna plan kufungua ile uh, academy ambayo tunaweza kuona namna gani tuka haba tuka shika mikono baadhi ya wacheza mpira wengine ambao wenye talent ndio 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 na tu alikuja hapa kwa hiyo mtu alizungumza sana na viongozi kule mm. ndio sawa kubwa tulizungumza kwa maana kani ningepata nafasi kuna vitu vingine ambavyo zitakiwa ni vifikishe mimi ningefikisha ningefikisha lakini so far niona kama ah kuna talent sababu pengine kuna watu ambao wanaweza kaziona labda kwa hiyo bwana tukao tutatengeneza namna na namna gani tunaweza kusaidia zile talent zikapata nafasi pia nazo moja kwa moja zizungushwe sana ile ndio ambayo tulifanya bwana kupitia nambari yetu ya 0764 na 0743480900 naambiwa kuna wasikilizaji na kuuliza mswali hello hello naam habari sasa hizi salama tu naitwa Adam Rashid na pia simu kutoka maduka mawili chama hiyo unasikia simba lakini eh nimemsikia bwana Diamond eh eh ana kusikia mimi mimi ni shabiki wako tena shabiki wako wa maana kabisa ehe sasa mimi na swali nataka niulize eh watu wakubali kitu ambacho wewe unachokifanya watu wengi sana kiingia kwenye social media 
hawakubali unachokifanya hivyo wewe hilo swala unalichukuliaje yani nataka nijue unalichukuliaje mimi kama shabiki nipe motivate na mimi nilichukulia kama unavyochukulia wewe kwa sababu sometimes wala naumia nakutana na mambo kibao na kati naona wewe unachokifanya afu watu wanapinga unachokifanya kwa hiyo naumiaga hilo swala nataka unipe nguvu na mimi nijidai kwamba diamond akikutana hivi vitu anakuwa kwenye hali gani hiyo hali na mimi niivae yani ndio hivyo Shalaki wako kwenye labda labda cha cha kuna msemo mmoja nilijifunza nilisoma sehemu nasema kwamba sio kila mtu atapendezewa ataridhika atakubali au kufaishwa na kitu unachokifanya unachokifanya nifunze kukubaliana na hilo lakini uendeleze juhudi zako na kufanya mambo ambayo na mimi nimeema ndio so uh, mm. watu wachache ambao wengine wanaweza sipendezwe na kifanya isukarishe tamaa lazima mm. wasipende leo kesho wakapenda ndio hivyo hivyo ndio kwa hiyo utakiwa kwa tamaa kwa sababu mtu anaweza kasema hivi kila mtu ana mtazamo wake na lazima uheshimu pia huwezi kujua yeye mtu kaamka na nini nyumbani au unajua si bila mtu kwa hivyo ndio lazima ikatokea kitu ambacho labda jema tu kila mtu akachelewa kukiona atakiona baadaye kwa hiyo mm. ukichukia pale na maana utamfuata kesho tena asione kwa hiyo lazima ukubaliane nalo na ndio kufanya mema yako ndio bado ume na maswali mawili kwa time on swali la kwanza kuna baadhi ya watu ambao wana wana wanadhani kwamba unapokuwa unaenda kuperform nje kwenye show kubwa kama zile unajiwakilisha wewe unaona na si kuwakilisha nchi hili wewe una unalichukuliaje yani unapokuwa unaenda kule yani wewe unaonaje unajiwakilisha wewe au unawakilisha nchi hilo la kwanza na pili katika swala la malipo kuna wakosoaji wengine nako wanaweza wakawa wanaona uh, malipo labda ubana uh, pata malipo madogo sijui namna gani na nini na nini hilo la malipo hebu niliambatanishe pia na swali lingine la katika uh, performance iliyofanya uh, kwenye tuzo hizi kwa mwaka huu ulikuwa ni wewe peke yako kwa wewe peke yako kwa hii tafsiri yake ni nini uh, kwanza tukianza katika hapo tafsiri yake ni kwamba ina maana Tanzania tuna kitu ambacho kina kina nafasi kubwa. Ndio. Unajua paka licha wasanii wote walikuepo na tukapata bahati sisi. Kwanza tuna bahati kubwa kwa sababu Mwenyezi Mungu atubariki lakini pia tuna tunachokifanya kule kinakubalika ulimwenguni. Kwa hiyo sisi wenyewe namna kukitumia. Ndio. Lakini ya pili pia uh, unajua anapokuepo mtanzania yote sisi yote. Ndio cha kwanza kinachukua ni Tanzania. Ndio maana kipiga huyo mpale anasema mm. alikuwa fanya alikuwa mtanzania. Mm. Kwa hiyo maana ni sisi sasa tunataka tumtumiaje ile mtanzania tumtumie kwa chuki au kwa heri. Kimtumie kwa heri itafanikiwa. Kwa mfano ukitazama kuna baadhi ya wasanii wanasafiri hapa na ndaga baba Uingereza mm. au tukutwa na ndaga katika mipira. Kizi connections na kujaga kutokana na wachezaji wetu ambao wanacheza kule nje. Ndio. Tunaona wanaenda kutazama kwenye viwango tofauti. Kwa hiyo maana yule alikuwa hapo kule anawakilisha nchi huko. Kwa hiyo nataka kuitumia vipi hapa ndio kutumia kwa mema kama hapo kuna zungumiza brother hapo kuna mai inawezekana kwa sisi wakilishi namna hiyo wewe unataka kama una kitu chako kilichokuwa positive unataka kifanye atakifanye ila ukiika hit ni uwezo kuona kama anawakilisha watu wote tuona kama anawakilisha kwa sababu umekaa kwenye negativity ndio na kwenye 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 malipo kila shughuli na malipo yake ndio hauwezi kusema shughuli yote ya ya show ya labda la ukafanya kirosa ikafanya na show kulipo kama pale ni tofauti hii shughuli inaangalia muda mrefu sana na watu walikuwa pale watu wazito of course zama swali zito unajua yule mtu anakuwa na aibu na sometimes inawezekana wewe ukaonaogopa kusema lakini wewe akaona wewe uko faida ndogo kumbe kwa kweli ni ila kubwa na mimi ki kweli tangeni mwanzo kufanya shughuli zangu za visho mzigo juzi kidogo ulikuwa mzigo mzuri ya kushtua wewe umenistua umefanya umefanya ni najua ningeingia kwenye mpira kitambo diamond ah speedy kuingia kwenye mpira hapo hapo ah sio kipofu unakaa pale unamuona Sadio Mane kwa sababu zetu tuzo za Afrika Mane yuko Senegal tu pale na wewe kuperform Afrika Magharibi kwako ni ishu ndogo sana unamuona Sadio Mane pale anatoa tuzo alafu unafikiria of course Samata kwa sababu tayari yuko kule msuva naye anaelekea kule unatamani unaenda pale kuperform unamuona pia kuna mchezaji wa Tanzania pale anabeba tuzo wale kina Sadio Mane wamekuwa katika misingi ya soka kwa wakati wa ufunguzi wa sports arena mm. wewe kusikika wanasema unatamani uwe na academy ya football ndiko anapotokea kina Sadio Kwe. Mane baada ya kumuona Sadio Mane anatoa ile tuzo mm. yale matamanio yake yameongezeka kwa kiasi gani ama umeona kwa ah hatuwezi kufika kule acha tu niweke pembeni au ndio imekusogeza zaidi kusema nataka na mimi ni muone mtanzania nikiwa na perform mm. nataka ni muone mtanzania anatoa ile tuzo kwanza kiukweli kabisa katika msimu ambao wa Tanzania tunaimani na soka msimu kipindi hichi ndio 
na ndio tunasema mwanzo mtu anaweza kuwa na mtu afa jambo kwa masuala yake kumbe kwa masuala yote ndio mtu kama Samata amefanya tuamini kama ha kumbe inawezekana mm. unajua hivyo kwa sababu hivi tuna imani kubwa na hiyo kataenda kule ilijua yeye atakuepo pia kule katika ile ma waliko waliko so katika mashinari pia ilijua atakuwa na mmoja mwingine atakuepo katika kategoria yeah, yake okay. sababu ndo akanambia mwaka huo hajafanikiwa lakini kumbuka mwaka si mwaka ile yeah, yake hiyo na alishinda yeah, yeah, yeah. kwa nini nilipa matumaini makubwa na ndio maana tukatengeneza tukatoa mazungumzo marefu jua masuala so kana ukiingia vibaya bado anaweza kana kana kwa matusi kana wewe naye umeingia vitu vya watu kwa tumepanga mipango mizuri sana ito na na uzuri yeye ana taaluma kubwa na mimi nichomwambia kwamba pia mtatunohusisha na watu wengine huku ambao wana taaluma kubwa mm. ili sionekane watu wanabebana tu kwa sababu mbona mtu tuambie mbako anacheza mtengeneza mazingira bana lakini wakati na umetengeneza mazingira kuonekana kumbe wa Tanzania talent zipo sana kuna msimu hapa alikuja Diof alikuja wakati mimi niko na Tony Mani walikuwa mzungumza mtazana mmoja kia mtu anamgombania wewe mm. sio anaitwa nani jina lake ah Kelvin John eh hey, yani Unazungumzia alafu wakati niko na Tony ananiambia alipigua simu na yule wa Barcelona si ndio miliki si nani mm. ndio anamtaka. Mm. Yaani ni ana anapiga simu sana mimi piga simu kumwangalia na yule jamaa wa Barcelona kwa sababu ana nafasi kubwa sana na nikiangalia naona kabisa kama ni namna tu sisi matangia tunaweka ni special kama watu mnakuwa hapo nyuma unazungumzia mm. uh, lazima tuzungumzie vitu vya kweli na wazi kama mtu anazingua anaambia anazingua kama kitu kinakasa kinakasa mm. ili vitu vie. Ndio. Kwa hiyo mimi nafikiri imani kwa nani kubwa sana. Usisahau kusubscribe, kulike na kukomenti.